அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்சிஎம் ஹெச்சிசிஎஃப் மாடல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எல்சிஎம் அண்டு ஹெச்சிசிஎஃப் இதில் எல்லாம் ஆல் மாடல் எல்லா மாடல் ப்ராப்ளமுமே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்லேயே இந்த மெட்டீரியல் இருக்குது வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம எல்சிஎம் அண்டு ஹெச்சிசிஎஃப்டைய டைப்ஸை பாட்டு ஒன் டூ செவன் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அதில் ஒரு ஒரு டைப்ஸையும் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்களாகவே இங்கே கொடுத்துருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணுற ஸ்கில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால் எல்சிஎம் அண்டு ஹெச்சிசிஎஃப்னா என்ன ஸோ அதோடய டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம ஒன் டு செவன் பார்ட்ஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாமே எந்தெந்த டைப்பில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு எல்லா சாப்டர்ஸ்க்குமே அதில் மெட்டீரியல் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் மீசிமா அண்ட் மீப்போவா எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிசிஎஃபில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டீன் கமா டுவெண்ட்டி கமா தேர்ட்டி ஆகிய எண்களின் மீப்போம என்ன நீங்கள் தமிழ் பார்த்துட்டு இல்லை கொஷின் பேப்பரில் தமிழில் வர வேர்டிங்கை பார்த்துட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ஸோ எல்சிஎம் அண்டு ஹெச்சிசிஎஃப்ங்கிற வேர்டை பார்த்துங்க உங்களுக்கு தமிழ் பே தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுத்துலேயுமே கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் ஸோ மீப்போ ம அப்படின்னா நம்ம இங்கே எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதாவது நம்ம கொடுத்துருக்குற நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே மீதியின்றி வகுப்படக்கூடிய ஒரு எண்ணாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இல்லையா சரி இப்போ நமக்கு ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டீன் கமா டுவெண்ட்டி கமா தேர்ட்டி ஸோ இதுக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்பர்ஸ்க்கு ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டீன் கமா டுவெண்ட்டி கமா தேர்ட்டி ஸோ இதுக்கு நமக்கு காமன் ஃபேக்டர் என்னென்னா ஃபைவ் தான் ஸோ ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஜார் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி அகே நம்ம த்ரீ எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன் ஒன் ஃபோர் வராது இல்லையா ஓகே டூ அகேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ எடுத்துக்கலாம் ஒன் ஒன் டூ ஒன் அகேன் டூ ஒன் 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 ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ சார் சிக்ஸ்டி ஸோ இதோடய எல்சிஎம் சிக்ஸ்டி ஸோ நீங்கள் இதுக்கு வந்து ஷார்ட்கட் போடுறேன் அப்படின்றத யோசிச்சுட்டு செம்ம விட்டுற வேண்டாம் நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே சாதாரணமாக ப்ரைம் ஃபேக்டர் செஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷத்துலேயே ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டீன் கமா டுவெண்ட்டி கமா தேர்ட்டி ஆகிய எண்களின் மீ போ வ மீ போ வ மீன்ஸ் ஹச்சிசிஎஃப் கேட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் மீ பெரு பொது வகித்தி ஹச்சிசிஎஃப் ஸோ இதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டீன் கமா டுவெண்ட்டி சப்போஸ் இப்போ நம்ம ஃபைவ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் பட் இங்கே காமன் ஃபேக்ட்ரு நம்ம த்ரீ எடுக்கலாம் பட் ஃபோருக்கு வராது அப்படிங்கிறதுனால இங்கே காமன் ஃபேக்ட்ரு நம்மளால் எடுக்க முடியல ஸோ நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ஹெச்சிசிஎஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மட்டும்தான் தேர்ட் கொஸ்டின் இரு எண்களின் ஹெச்சிசிஎஃப் டுவெல் அந்த எண்களின் எல்சிஎம் ஸோ ஹெச்சிசிஎஃப் டுவெல் கொடுத்துட்டாங்க எல்சிஎம் ஒன் எயிட்டி ஒரு எண் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூவும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ மற்றொரு எண் காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம டைப் ஆஃப் வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஒன் டு செவனில் ஸோ இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்குனே நம்ம இந்த இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியே ஒரு வீடியோ ஃபுல்லாகவே நம்ம போட்டிருக்கோம் செக் பண்ணி பார்த்துங்க ஸோ மற்றொரு எண் யாதுன்னா ஒய்யோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் இரு எண்களின் பெர்கல் பலன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சிசிஎஃப் இன்ட்டு எல்சிஎம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இரு எண்களின் பெர்கல் பலன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சிசிஎஃப் இன்ட்டு எல்சிஎம் ஸோ நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒய் மட்டும் தெரியாது ஹச்சிசிஎஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டுவெல்லு எல்சிஎம் ஒன் எயிட்டி 
அப்போ ஒய் மட்டும் வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டுவெல் இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணி கட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சிக்ஸ்டி இப்போ நம்ம ஒன்று த்ரீ இல்லையா மறுபடியும் த்ரீ இங்கே கட் பண்ணோம்னா ஆறு மூணு பதினெட்டு ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கிடச்சிட்டு இரு எண்களின் ஹச்சிசிஎஃப் நைன்டி நைன் அந்த இரு எண்கள் ரெண்டு எண்களும் கொடுத்துட்டாங்க ஹச்சிசிஎஃப் கொடுத்துட்டாங்க எல்சிஎம் கேட்டிருக்காங்க நம்ம சொன்ன அதே ஃபார்முலா தான் ஸோ அதாவது எக்ஸ் இன்ட்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இரு எண்களின் பெருக்கல் பலன் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்ட்டு ஹச்சிசிஎஃப் ஸோ நமக்கு ஹச்சிசிஎஃப் கொடுத்தாச்சு எக்ஸு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க ஒய்யோட நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க எல்சிஎம் என்னன்னு கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபார்முலாவே வச்சுட்டா கூட ஸோ எல்சிஎம் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வச்சுட்டு மீ அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் நைன்டி எயிட் இருக்குது ஒய்க்கு பதிலாக ஒன் ஒன் த்ரீ எயிட் சிக்ஸு டிவைடட் பை ஹச்சிசிஎஃப் என்ன இருக்குது நமக்கு நைன்டி நைன் ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்சிஎம்மோட வேல்யூ டூ செவன் செவன் டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதோடைய ஆன்சர் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் ஒரு த்ரீ ஆலே டூ ஆலே கட் பண்ணிங்களான்னு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இது ஒரு மாடல் இதுக்கும் நம்ம ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ்க்கு தனியாக வீடியோ இதுக்கு தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பின்ன எண்களுக்கான ஹச்சிசிஎஃப் மற்றும் எல்சிஎம் ஸோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா கிளியராக புரியும் ஸோ கொடுக்க மட்டும் பின்ன எண்களின் இது வந்து எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா பின்ன எண்களுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பின்ன எண்களுக்கு ஹச்சிசிஎஃப் கேட்டால் தொகுதி எண்களின் ஹச்சிசிஎஃப் டிவைட் பை பகுதி எண்களின் எல்சிஎம் இல்லை கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் எல்சிஎம் கேட்டிருந்தா தொகுதி எண்களின் எல்சிஎம் டிவைட் பை பகுதி எண்களின் ஹச்சிசிஎஃப் ஸோ இங்கே என்ன கேட்குறாங்களோ அதே தான் இங்கே வரும் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதே தான் இங்கே வரும் ஸோ அப்போ இது ஒரு மாடல் இது வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் மாடல் ஸோ கொடுக்கப்பட்ட பின்ன எண்களின் ஹச்சிசிஎஃப் காண்க அப்போ இதோடைய ஃபார்முலா என்னன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம்னா இது நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் தொகுதி எண்களின் ஹச்சிசிஎஃப் பகுதி எண்களின் எல்சிஎம் அப்போது இது நமக்கு வந்து எல்லாமே தொகுதின்னு தெரியும் ஸோ நமக்கு டினாமினேட்டர் எல்லாமே பகுதின்னு தெரியும் இந்த நம்பருக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எடுத்துகிட்டு ஹச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எயிட் கமா டுவெண்ட்டி டூ கமா டென்னுக்கு காமன் ஃபேக்டர் டூ இங்கே எந்த காமன் ஃபேக்டரும் வராதனால இதை கட் பண்ணிவிட்டு ஹச்சிசிஎஃப்க்கு இந்த நம்பரை மட்டும் எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி எல்சிஎம்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் கமா எயிட்டி ஒன் கமா டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இதுக்கு நமக்கு காமன் ஃபேக்டர் த்ரீ கிடச்சிருக்கு மறுபடி இது வந்து சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ சார் எயிட்டி ஒன் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் மறுபடியும் இதுக்கு காமன் ஃபேக்டர் த்ரீ இதுக்கு காமன் ஃபேக்டர் அகெயின் இது ரெண்டுத்துக்கும் காமன் ஃபேக்டர் த்ரீ கிடச்சிருக்கு ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ இது கூட டூ எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு த்ரீ த்ரீ மீன்ஸ் இங்கே என்ன வரும் டூ கமா ஒன் கமா ஒன் மறுபடியும் நம்ம ஒரு டூவால் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் ஸோ நமக்கு எல்சிஎம் என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இல்லையா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் நமக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு புரியுதா ஸோ நமக்கு வந்துட்டு இப்போ எல்சி இப்போ இது வந்து பகுதி எண்களின் எல்சிஎம் இது வந்து பகுதி எண்களுடைய எல்சிஎம் அப்போ தொகுதி எண்களின் எல்சிஎம் வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தொகுதி எண்களின் எல்சிஎம் நமக்கு ஒன்று பகுதி அதாவது ரெண்டு அதாவது ரெண்டு பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூனு கிடச்சிருக்கோம் இது தான் நம்மளுடைய பின்ன எண்களின் ஹச்சிசிஎஃப் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை எயிட்டி ஒன் தான் ஆன்சர் சிக்ஸ்த்து சம் கொடுக்கப்பட்ட பின்ன எண்களின் எல்சிஎம் காண்க இப்போ போட்ட இதே ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த்து கொஷினுடைய மாடல் தான் ஸோ இங்கே ஹச்சிசிஎஃப் போட்டோம் இந்த இடத்துல எல்சிஎம் போட்டிருக்கோம் வேறு ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை அதனால் இந்த செம நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் செவன்த் கொஷின் இரு எண்களின் எல்சிஎம் ஆனது அந்த இரு எண்களின் ஹச்சிசிஎஃபை போல் ஐந்து மடங்கு அதிகம் மேலும் எல்சிஐயும் ஹச்சிசிஎஃபையும் கூட்டினால் முந்நூறு கிடைக்கிறது ஒரு எண் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து என்றால் மற்றொரு எண்ணை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த கண்டிஷன்லேருந்து நம்ம சாதாரணமாக இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் போட போகிறோம் அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்ட்டு ஹச்சிசிஎ
அந்த இரு எண்களின் ஹச்சிசேஃபை போல் ஐந்து மடங்கு அப்போ எல்சியம் சீக்வல் டு நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஐந்து மடங்குங்கும் போது ஹச்சிசேஃபோட ஐந்து மடங்குன்னு எடுத்துக்கலாம் மேலும் எல்சியம்மையும் ஹச்சிசிஎஃபையும் கூட்டினால் முந்நூறு அப்போது எல்சியம் ஹச்சிசிஎஃபை கூட்டினா நமக்கு முந்நூறு இல்லையா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இந்த எல்சியம்க்கு பதிலாக இந்த ஹ இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்போ ஃபைவ் ஹச்சிசி ஹச்சிசிஎஃப் ஒன் ஹச்சிசிஎஃப் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ நமக்கு இதுலேருந்து சிக்ஸு கிடச்சிருமா சிக்ஸு ஹச்சிசிஎஃப் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ வெறும் ஹச்சிசிஎஃப் வேணும்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் ஃபிஃப்டி ஸோ ஹச்சிசிஎஃப் இப்போ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ எல்சியம் வேணும்னா இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ எல்சியம் வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு ஹச்சிசிஎஃப் ஏற்கனவே ஹச்சிசிஎஃப் ஃபிஃப்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எல்சியமும் கிடச்சிரும் ஸோ ஒரு எண் இரநூத்தம்பது கொடுத்துருக்காங்க அது தப்பு ஒரு எண் வந்து நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அதை இங்கே எழுதிக்க வேண்டியதான் எழுதிட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் அப்போது எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சிசிஎஃப் இன்ட்டு எல்சியம் நமக்கு தெரியாத நம்பரை லெஃப்ட் சைடு வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் ரைட் சைடு எடுத்துகிட்டு வந்து இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணி போட போகிறோம் ஸோ ஹச்சிசிஎஃப் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபிஃப்டி எல்சியம் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டூ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம ஃபைவால் அடித்து போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் ஹண்ட்ரட் எயித்து கொஸ்டின் நான்கு கடிகாரங்கள் நான்கு கடிகாரங்கள் மணி ஒழிக்கும் நேரம் முறையே ஐந்து வினாடிகள் பத்து வினாடிகள் பதினைந்து வினாடிகள் இருபது வினாடிகள் இந்த நான்கு கடிகாரங்களும் சேர்ந்து ஒரே நேரத்தில் எத்தனை முறை ஒழிக்கும் ஒரே நேரம் அப்படின்னு கேட்டாலே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் கீபோர்ட்ஸு ஸோ எல்சிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபைவ் கம்மா டென் கம்மா ஃபிஃப்டீன் கம்மா டுவெண்ட்டிக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து காமன் ஃபேக்டர் ஃபைவ் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து டூ ஸோ இதுவும் இதுவும் நமக்கு கே கேன்சல் ஆகும் அதனால் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டூ எடுத்துக்கலாம் ஸோ டூ எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன்று டூ ஒன் சார் டூ த்ரீ இங்கேயும் ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது அது பார்த்துங்க மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு த்ரீ இல்லையா ஸோ த்ரீயால் பண்ணோம்னா ஒன் கம்மா ஒன் கம்மா ஒன் கம்மா ஒன்று ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸோ இங்கே இன்னொரு டூ வந்திருக்கணும் நம்ம விட்டாச்சு ஸோ ஒரு டூ ஸோ நமக்கு சிக்ஸ்டீன் ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டியில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான்கு கடிகாரங்கள் ஒரே நேரத்தில் ஒழிக்க தேவையான வினாடி வந்து சிக்ஸ்டி பட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவருக்கு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னா ஸோ ஒன் மினிட்க்கு சிக்ஸ்டி செகண்ட் ஸோ ஒன் ஹவருக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி அதாவது சிக்ஸ்டிங்கிறது ஒன் ஹவருக்கு செகண்ட் ஒன் ஹவர் ஸோ சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் ஸோ இதை ரெண்டு கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா மீதி நமக்கு ஒரே ஒரு சிக்ஸ்டி தான் கிடைக்கும் அப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் அறுபது முறைகள் நமக்கு இந்த கடிகாரங்கள் ஒழிச்சிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நைன்த்து கொஸ்டின் டூ நைன்ட்டி கம்மா ஃபோர் சிக்ஸ்டி மற்றும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ ஆகிய எண்களை ஒரு மிகப்பெரிய எண் வகுக்கும் போது மீதிகள் முறையே நாலு கம்மா ஐந்து மற்றும் ஆறு கிடைக்கிறது எனில் அந்த மிகப்பெரிய வகுப்பும் எண் யாது ஸோ இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய அப்படின்னு கேட்டாலே நான் சொல்லிட்டேன் ஹச்சிசிஎஃப் அப்படின்னு அதே மாதிரி மீதி அப்படின்னு கேட்டாலே நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற எண்ணிலேருந்து இது எல்லாத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ கொடுத்துருக்கிற எண்கள்லேருந்து மீதி அப்படின்னு கேட்டாலே சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு மீதிக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் மீதி வர நம்பருக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஹச்சிசிஎஃப் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் அப்போ டூ நைன்ட்டியில் ஃபோரை சப்ராக் பண்ணுங்கள் டூ எயிட்டி சிக்ஸ் அடுத்தது ஃபோர் சிக்ஸ்டியில் ஃபைவை சப்ராக் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அடுத்த ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூவில் சிக்ஸை சப்ராக் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதுக்கு நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி நாளாக வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு காமன் ஃபேக்டர் இல்லை ஸோ காமன் ஃபேக்டர் இல்லை அப்படிங்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படியே நிறுத்திடணும் ஸோ நிறுத்திட்டு என்ன என்ன நமக்கு வந்ததோ அதை அப்படியே நம்ம ஹச்சிசிஎஃப்னு எழுதிக்க வேண்டியதான் ஸோ நமக்கு இங்கே ஹச்சிசிஎஃப் தேர்ட்டின் கிடச்சிருக்கு இதுக்கு காமன் ஃபேக்டர் இல்லாதனால இதை அப்படியே நம்ம விட்டுட்டோம் ஸோ இதோடைய ஹச்சிசிஎஃப் பார்த்திங்க அப்படின்னா
அதே மாதிரி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூலேருந்து செவனை செப்பரேட் பண்ணால் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கிது ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நமக்கு பெரிய நம்பர் சப்போஸ் நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷனில் போட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப பெருசாக போகுங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிவிஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நார்மல் டிவிஷன் மெத்தடு தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ பெரிய நம்பரை உள்ளே போட்டுங்க சின்ன நம்பரை வெளியில் ஸோ இது டிவைடண்ட்டு இது டிவைசராக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜீரோ வர வரைக்கும் நம்ம வகுத்துக்கிட்டே வர வேண்டியதான் லாஸ்ட்டாக ஜீரோ வந்தப்போ என்ன நமக்கு ஃபேக்டர் கிடச்சிதோ அதுதான் நமக்கு ஹச்சிசிஎஃப் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் இரு எண்களின் மீப்பெரு பொது காரணி ஹச்சிசிஎஃப் இல்லையா மீப்பெரு பொது காரணினா ஹச்சிசிஎஃப்னு அர்த்தம் ஸோ டுவெல்லு மீச்சிறு பொது மடங்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒரு எண் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எண்ணில் மற்றொரு எண்கை காண்க ஓகே இப்போ இதே ஃபார்முலா தான் நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஹச்சிசிஎஃப் கொடுத்துட்டாங்க எல்சிஎம் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு எண்ணும் கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க ஒய் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இது நிறைய தடவை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த சம் ஈஸி தான் இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டிங்கன்னால ஆன்சர் வந்துடும் அடுத்த கொஸ்டின் த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் என்ற விகிதத்தில் உள்ள மூன்று எண்களின் எல்சிஎம் டூ ஃபார்ட்டி எண்ணில் இவற்றின் ஹச்சிசிஎஃப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத சம் இதுக்கும் நம்ம வந்து ரேஷியோக்கு சம் கொடு போட்டிருக்கோம் தனியாகவே நம்ம பார்ட் ஒன் டூ பார்ட் செவனில் ரேஷியோக்கு தனியாகவே நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க ஸோ இதெல்லாம் ஷார்ட்கட் அதுலேயும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதுலேயும் ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி போடலாம் ஸோ நான் போட்டிருக்கிற மெத்தட்லேயும் நீங்கள் வீடியோவில் இருக்கிற சம ஃபாலோ பண்ணி போட்டாலும் சரி இல்லை இதில் கொடுத்துருக்கிற ஷார்ட்கட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி போட்டாலும் சரி ரெண்டும் சேம் தான் ஸோ இப்போ நமக்கு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் என்ற விகிதத்தில் உள்ள மூன்று எண்களின் மீசிமா டூ ஃபார்ட்டி எண்ணில் இவற்றின் ஹச்சிசிஎஃப் காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ நமக்கு இது தான் ஃபார்முலா மீசிமா இஸ் ஈக்குவல் டு விகிதங்களின் பெருக்கல் பலன் இன்ட்டு ஹச்சிசிஎஃப் இது தான் நமக்கு ஃபார்முலா ஸோ எது கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஃபார்முலா டிஃபால்ட்டாக நம்ம மாற்றிக்க வேண்டியதான் ஸோ நமக்கு இப்போது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீசிமா கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இப்போ கொடுத்துருக்கிறத நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டுக்க வேண்டியதான் ஸோ மீசிமா சிக்வல் டு விகிதங்களின் பெருக்கல் இன்ட்டு மீப்போவா விகிதங்களின் பெருக்கல்னால் இதை மூணுத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பெருக்கணும் ஸோ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டீன் கிடைக்குது அப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது டூ ஃபார்ட்டி இஸ் இக்குவல் டு இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் டூ ஃபார்ட்டி ஏன்னா எல்சிஎம் எல்சிஎம் சீக்வல் டு நமக்கு பெருக்கல் பலன் இன்ட்டு ஹச்சிசிஎஃப் இல்லையா அப்போ நமக்கு எல்சிஎம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி பெருக்கல் பலன் என்ன வந்திருக்குன்னா சிக்ஸ்டி ஸோ ஹச்சி இந்த டூ ஃபார்ட்டியை நம்ம இந்த டிவைடில் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு மீதி நாலாறு இருபத்தி நாலு இல்லையா ஸோ நமக்கு இங்கே ஹச்சிசிஎஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் தான் கிடச்சிருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் இரு எண்களின் எல்சிஎம் மற்றும் அவற்றின் ஹச்சிசிஎஃபின் அதாவது இரு எண்களின் எல்சிஎம் ஆனது அவற்றின் ஹச்சிசி ஹச்சிசிஎஃபை போல் பதினான்கு மடங்காகும் அடுத்தது எல்சிஎம் மற்றும் மீப்போவின் கூடுதல் அறுநூறு ஒரு எண் டூ எயிட்டி எண்ணில் மற்றொரு எண்ணை காண்க இப்போ இதே தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் சம் போட போகிறோம் அதாவது இந்த ஃபார்முலா எல்சிஎம் இன்ட்டு அதாவது ஹச் இரு எண்களின் பெருக்கல் பலன் எக்ஸ்ஒய் ஈக்குவல் டு ஹச்சிசிஎஃப் இன்ட்டு எல்சிஎம் இந்த ஃபார்முலா தான் பட் கண்டிஷன் படி இதே மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே சம்மு சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாடலில் தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்கிறத ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதிங்க எல்சிஎம் எப்படி இருக்குது ஹச்சிசிஎஃபை போல் பதினாலு மடங்கள் அப்போ எல்சிஎம் சீக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ஹச்சிசிஎஃப்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்தது எல்சிஎம் அண்டு ஹச்சிசிஎஃபோடைய கூடுதல் அறநூறு ஸோ நீங்கள் இதை பார்க்குறத விட இந்த பக்கத்துலேயே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த எல்சிஎம்க்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறோம் பதினாலு ஹச்சிசிஎஃபை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஹச்சிசிஎஃப் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதுலேருந்து ஹச்சிசிஎஃப் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நமக்கு ஹச்சிசிஎஃப் ஃபார்ட்டின் கிடச்சிருக்கு ஸோ எல்சிஎம் என்ன என்னது எல்சிஎம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹச்சிசிஎஃபை போல் பதினாலு மடங்கு அப்போ ஹச்சிசிஎஃப் இப்போ நாற்பதுனா இதில் நீங்கள் பதினாலு ரூபா மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஸோ ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ எயிட்டி அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஒய் சீக்வல் டு ஹச்சிசிஎஃப் இன்ட் எல்சிஎம் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஸோ இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண
1988 So, 60 அல்லை இங்கே divide பண்ணிருக்கிறேன் பாருங்க. So, மேல வந்திருக்கிறேன் நம்பர நிமிடம் அப்படியினும். So, கீல நம் கடிச்சிருக்கிறேன் நம்பர secondல போட்டும் அப்படியினா, நமக்கு 46 minutes 12 seconds நுங்கிறது answer கடிச்சிருக்கு. Okay. அடுத்து கொஷின் பாருங்க. ஒரு சாலையில் உள்ள போக்குவத்து signal, signal விலக்கு 40 வினாடிகளுக்கு ஒருமரை மாறிகிறது. அடுத்த சந்திப்பில் உள்ள போக்குவர்த்து signal விலக்கு 32 வினாடிகளுக்கு ஒருமரை மாறிகிறது. 2 ஒரே நேரத்தில் மாறினால் மீண்டும் அவை 2 ஒரே நேரத்தில் மாறுவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் காலம் எவ்வளவு? So, மீண்டும் ஒரே நேரம் இல்லையா? So, keywords நமக்கு தெரிந்திருச்சி LCM தான் கண்டுபிடிக்கினும் உண்டு. 10, 4, 아니 எங்கள் என்ன அப்படிங்கருது கெடச்சுரும். So, நமக்கு இங்கு 35,57. So, இங்கு HCF 24. ஒரு ஒரு என்னை நம் என்ன பண்ணப் போரும் 24ல மல்டிப்பிலைப் பண்ணம் நான் அந்த எங்கள் என்ன அப்படிங்கருது நம் கெடச்சுரும். So, first என்ன வந்து 840 கெடச்சிருக்கு. Second என்ன வந்து 1320. Third வந்து 1848. இல்லியா? So, அடுத்தது இது 8th question. Kristin, பகதி என்களின் LCM வந்துட்டு 54. So, 1 by 54 தான் நமக்கு answer. அடுத்த 9th question. இறி என்களின் குடுத்துகை 20 மற்றும் அவுட்டின் பெருக்குத்துகை 96 எனில் அந்த இறி என்களின் HCF என்ன அப்படின் கேட்டுக்காங்க. So, இறி என்களின் இது வந்து இந்த method போட வேண்டா. So, இறி என்களின் குடுத்துகை இங்கம்போது X plus Y is equal to 20. பெருக்குத்துகை இங்கம்போது X Y is equal to 96. இறன்றுத்தை மல்டிப்பிலைப் பண்ணா 96. அப்பா, X ஒரு வால்யும் 12, O ஒரு வால்யும் 8. இது நின்றுத்துக்கு நம்ம HCF கண்டுப்படுச்சும் பிடியினா, நமக்கு 4 கடைச்சிருக்கு. Then, அடுத்த கொஷின், 2112 மற்றும் 2792. ஆகிய எங்களின் மீப்ப, ஆகிய எங்களை எந்த மீப்பிர் என்னால் வகுத்தால் மீதி நான்கிக்கிடைக்க So, subtract பண்டம் நான் நமக்கு 2108 கடைச்சிருக்கு. இங்கே subtract பண்டம் நான் 2788 கடைச்சிருக்கு. So, இதுக்கு இப்பம் மீட்பிரி என்னின்றதனால் நம்ம சாதனா prime factor session போடம் முடியது. So, இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் அப்படியினா, normal division method போட்டு, கடைசிய 0 வரத்துக்கு முன்னாடி என்ன factor கடைச்சிருக்கு? அதுதான் HCF. அப்படியினா, நம்